，中国有多么的吸引人。在春节期间，来体验一下中国的传统习俗，会让您感到震撼而又终身难忘。辞旧迎新，在春节这个全中国和全球华人欢庆的隆重节日里，各地上演的各种各样的民俗活动，到处都是热热闹闹的欢庆气氛，非常令人着迷。下面就来一起探索中国春节的魅力。一盐灶脱神，看着让人热血沸腾，充满力量。盐灶脱神活动在每年的正月二十二开始。脱神是一项体力活，这是真男人的活动。人们将神偶捆绑在神轿里，年壮的青年抬着神轿巡游，巡游至指定的空旷场地上。脱神队负责保护神偶，其他人则是负责抢夺，要把神偶抢下来。双方各显身手，你争我夺。这种祈福方式也吸引了越来越多的游客前来观赏。二，尹老爷，当中国其他的地区春节都已经过完的时候，而作为中国最有年味的地区之一，在潮汕，一年中最热闹的时刻才刚刚开始。尹老爷，潮汕人的头等大事，大轿抬着老爷。走遍大街小巷，标旗、彩旗、花篮、醒狮、莺歌舞、打锣鼓、潮乐队、长者队，他们对传统文化的继承和尊重，会让您深深佩服。他们祈求的国泰民安、风调雨顺，又会让您肃然起敬。三舞狮舞龙，一种融合了武术、舞蹈和音乐的传统文化活动。舞狮分为南狮和北狮，南狮又被称为醒狮，在广东地区尤其流行，而北狮现在已经很少见到了。两人合作，一人舞动狮子头，一人舞动狮子尾，配合在锣鼓的演奏下，他们模仿狮子的动作，寓意着驱邪避灾，带来好运和幸福。舞龙又叫舞龙灯，龙是中国的图腾，中国人民的精神象征。舞龙是中国民间舞蹈和一种娱乐活动，它承载的是悠久的历史和文化传统。在锣鼓声中，巨龙游走在街巷，寓意着国泰民安，五谷丰登，风调雨顺。燃放烟花炮竹，爆竹声声辞旧岁，喜气洋洋迎新年。相传在古时候，燃放烟花炮竹是为了驱除赶跑年兽。而到了现在，在重要的日子，燃放烟花炮竹，让节日变得更喜庆热闹。燃放烟花爆竹作为中华民族传承几千年的传统民俗，看着烟花在天空中绽放，各种漂亮的造型，让人赏心悦目。在过年这个举国欢庆的日子里，烟花给中国年赋予了更灿烂的色彩和独有的仪式感。新年的欢乐随着烟花一同绽放，在合家团圆的日子里迎接新一年的到来。祝愿新的一年更幸福，生活更美好。五逛花街，人们又称行花街。春节期间逛花街是广东地区春节前夕规模较大的一项传统民俗。各地的迎春花市一年只举办一次，每年在农历新年到来前的一周开始，至大年初一凌晨结束。在广东，当您看到有搭建起迎春花市这样的牌坊，就说明中国的农历新年要到了。年菊、水仙、百合、兰花、桃花、樱柳，在这些琳琅满目、喜气洋洋的各种花卉，在广东人的眼里，它们代表着不同的美好寓意。年菊，广东人最喜欢的，在橘子树上挂上红包，寓意着大吉大利。桃花，如果你刚好是适婚年龄又单身，那买上一只桃花带回家，寓意着桃花运。樱柳，寓意着有钱有楼。猪笼草寓意着猪笼入水，财源滚滚，所以逛花街，买上一盆自己喜欢的花摆在家里，成了广东年俗里最重要的那一道年味
。六、年夜饭。年夜饭是中国家庭在农历除夕，也就是春节前一天举行的隆重家庭聚餐。它不仅代表着家庭的团聚和幸福，还蕴含着丰富的文化和寓意。北方的饺子寓意着招财进宝、喜庆团圆，南方的鱼寓意着连年有余、生活富足。一年一度的年夜饭对中国人来说意义重大，无论工作有多忙。距离多远，在这一天都会赶回来，一大家人整整齐齐的吃上这顿合家大团圆的家庭宴。七贴春联，虽然每个地方的过年习俗可能会不同，但家家户户贴春联是一样的。在除夕这一天，每家每户把自己精心挑选的春联贴在家门口上，表达着辞旧迎新、迎祥纳福、岁岁平安、迎春、腾飞天壮志、振业展宏图。对仗工整、简洁精巧的文字，既抒发着美好的愿望，也是博大精深的中国文化的传承。八红包，把钱装在红色封包里，由长辈发给晚辈，寓意着辟邪驱鬼，保佑平安，表达着对晚辈的关爱和真切的祝福。暴富一百年，这是一百万，这是百里挑一，往后余生只要有你。红红火火中国年，希望大家在新的一年里茁壮成长，学业有成，事业顺利。九拜神祭祖，在春节这个最隆重的节日，当然不能忘记先辈们的付出。祭祖，缅怀先人，感谢先人，希望祖先保佑子孙后代平安富贵。拜神也是希望神灵能够保佑平安健康，事事顺利，大吉大利。十年历，这些地区他们流行着一句话：年历大过年。每家每户摆上贡品，敬礼、祭神和游神，宴请亲朋好友吃年历，这是非常丰盛的大餐，宾客随到随吃，不比熟悉，来者都欢迎。挑色木偶戏、舞狮、舞龙、游地界、摆宗台，热闹的活动传递着一种信仰，一种祝福。十一庙会，中国传统文化中的一种民俗活动。从最初人们前来寺庙上香，祈求丰收、平安和幸福，到现在各个地方逐渐增加了当地的特色，融入了各种民间艺术和娱乐活动，也变得更加的隆重和热闹。十二花灯节，大家也叫它元宵节。在中国的大部分地区，元宵节过完，这个年就算正式过完了。元宵节之所以叫花灯节，是因为元宵节的许多传统习俗都和灯有关，挂灯笼、猜灯谜、赏花灯。在新年里的第一个月圆之夜，热热闹闹过元宵，希望新的一年里平安幸福、繁荣昌盛。